执着不容易放下。啊，说明说六道凡夫放不下。放下就是承认，承认，变法界、虚空界给我是一体，是一不是二，对立就没有了，成见没有了，成见是自以为是。我们今天讲。主观观念很强啊，他没有主观观念，为什么无我？所以他能做到恒顺众生，随喜功德啊。这个恒顺是大智慧啊，对自己是提升。这是对自己的功德啊，对别人没有分别心，当然没有嫉妒心，没有得失心，没有憎爱心，与大众相处，皆大欢喜，像弥勒菩萨，笑口常开啊！啊，不生执着，在佛法里非常重要的一句话。世出世间一切法都不能知足，为什么不能知足？它不是真的。佛法也是因缘生法，既然是因缘生法，就不是真的。真的是不生不灭，因缘生法，有生有灭。啊，你看佛所说的，说的人好。佛法有人讲，有人听，有人学，有人证果，这叫正法。那反过来，没有人讲，没有人听，没有人学，这叫灭法，它有生有灭啊。啊，即使有生灭是生灭法了，它就是无常的，它不是真的。啊，所以《金刚经》上说：“法上应舍，何况非法。”这话说的有道理啊。执着里面，特别是情执，所以要用智慧观察，才能破情执。情是迷，只有佛菩萨把情执让它还原。它本来是圣，本来是智慧，智慧迷上，变成情执。啊，情跟智是一体。一体的两面，觉悟了，叫他做智；迷的时候，叫他做情。是一二二二二一，智慧深是好事啊，感情深，麻烦了。古德有一句话说的很好。爱不重，不生娑婆；念不疑，不生净土。那我们想想，我们先前自己认真反省，是不是情爱很重？如果这个东西确实很重。难分难舍。我们在这一生当中，想脱离六道轮回
就真难了。怎样拔除情执？这是大事。啊，念佛是很好的方法，佛号念不下去，于是就功夫不得力了。要怎样才能产生效果呢？还是智慧？这智慧从哪来？从读经呢？古人说的。读书千遍，其义自见。这话是真的。佛说的非常好啊，应接得定，应定开会。会开了，情执就化掉。啊，化成智慧了，问题真能解决